ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஃபைல் மெனுவை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஃபைலுங்கிற ஒரு மெனுன்னு இருக்குது அது ரிப்பன் இந்த ஃபைலில் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் சேவ் இருக்குது சேவஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஓப்பன் இருக்குது க்ளோஸு இன்ஃபர்மேஷன் ரீசெண்ட்டு நியூ பிரிண்ட்டு சேவ் அண்டு சென்ட்டு ஹெல்ப்பு ஆப்ஷனு எக்ஸிட் இந்த மாதிரி இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா ஃபைலில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் சேவ் ஒன்று இருக்குது சேவ்னால் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ நியூ ஃபஸ்ட்டு நியூ எடுத்துங்களேன் நியூனா என்னென்னா புதுசாக ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அதாவது புதுசாக ஒரு என்ட்ரி பண்ண போகிறீங்க அப்போ நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய் நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் என்ன சொல்லுது பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா பிளாங்க் ஒர்க் புக் ஒர்க் புக்னு இருக்குது இதை கொடுத்துட்டு நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிளாங்காக வரும் அப்படி இல்லை ஆல்ரெடி உள்ள டெம்ப்ளெட்லாம் வேணும்னா இந்த ரீசன்ட் டெம்ப்ளெட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த டெம்ப்ளெட்லாம் இருக்கும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்கும் வேணுங்கிற டெம்ப்ளெட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு பிளாங்காக வேணும்னா இந்த பிளாங்கை கொடுத்துருங்க இந்த ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாங்குன்னு கொடுத்துட்டு க்ரியேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாங்காக வரும் இதில் போய் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து சொல்கிறது ஃபைலில் வந்து நியூங்கிறது அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா சேவ் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு சேவ் சேவ்னா என்னென்னா இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த சீட்டில் இருக்கிறோம் இப்போ நியூவில் இருக்கிறோம் இந்த சீட்டில் இருக்கிறோம் இப்போ இதில் ஏதாச்சும் டைப் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ டைப் பண்ணிருக்கீங்க இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிருக்கீங்க இதை வந்து நான் சேவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த டைப் பண்ணக்கூடியதை வந்து நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஏதோ சம்திங் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதை போய் நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் இதை போய் சேவ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்வோம் நேராக ஃபைலில் போய் சேவ்னு கொடுப்பீங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் சேவ்னா என்னென்னா நம்ம அடிக்கக்கூடிய தகவலை வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தது நடந்தால் அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்க முடியும் அது வந்து ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க ஃபைல் நேம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சேவ்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் எதில் போய் சேவ் ஆகுதுன்னா எல் கோல் அதாவது சி கோலனில் போய் சேவ் ஆகுது லோக்கல் டிஸ்கில் இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸ்னால் டாக்குமெண்ட்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து டாக்குமெண்ட்ஸில் தான் செட் பண்ணுவாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேம் இந்த ஃபைல் நேம்னு இருக்குது அதில் போய் கொடுத்துக்க வேண்டியது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசின்னு கொடுக்குறேன் இதோ ஏபிசின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தோன்னா அந்த நேம் வந்து இங்கே சேவ் ஆகிடும் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த சேவ் ஆகிருக்கு பாரு அதாவது இதில் போய் சேவ் ஆகிடும் இந்த சேவ் ஆகிடும் சேவ் இருக்குதுங்களா ஏபிசின்னு அப்போ இந்த ஃபைலினுடைய நேம் வந்து ஏபிசிங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இப்போ எனக்கு வந்து இது சேவ்னா நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மேட்ரை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைல் நேமில் போய் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது சேவஸ்னால் என்னென்னா சேவஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபைல் இருக்குது அதாவது இந்த ஃபைல் இருக்குது இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ஃபைலில் போய் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன்னா ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது ஒரு ஃபைலை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் டாக்குமெண்ட்ஸில் கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபைலில் ஏகப்பட்ட ஃபைல் இருக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஃபைலுமே இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைலை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்துடும் இப்போ அந்த ஃபைலை வந்துருச்சு இந்த ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலே எனக்கு இன்னொரு நேமுக்கு வேணும் டூப்ளிகேட் வேணும் இது வந்து இப்போ பேஸ்லிப்னு ஒன்று இருக்குது இதே வந்து எனக்கு இன்னொரு நேமில் வேணும் அப்போ ஃபைலில் போய் சேவஸ் அது இன்னொரு டூப்ளிகேட் போடுற மாதிரி இருந்தால் சேவ்னால் நம்ம அடிக்கக்கூடிய தகவலை சேவ் பண்ணி வைக்கிறது சேவஸ் மீன்ஸ் டூப்ளிகேட்டு இதே நேமை இன்னொரு காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன இருக்குது பேபிள்னு இருக்குது இது பேபிள் அட்வான்ஸ்னு இருக்குது பேபிள் அட்வான்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு போடுறேன் இன்னொரு நேமில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் கொடுத்துனா இப்போ இந்த நேமில் போய் சேவ் ஆகிடும் இந்த வந்துருச்சு பாருங்கள் இங்கே வந்துருச்சு பே பேபிள் அட்வான்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருச்சு அப்போ பேபிள் அட்வான்ஸ்னு ஒரு நேம் ஒன்று இருக்குது அது ஒரிஜினலு இந்த பேபிள் அட்வான்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டூப்ளிகேட் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறது இங்கே வந்து சேவஸ்ன்னு சொல்கிறது ஓப்பன் பார்த்துட்டோம் ஓப்பன் ஜஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய் எந்த ஃபைலு வேணுமோ அந்த ஃபை
அந்த பேஸ் லிப் எடுத்துங்களேன் பேஸ் லிப் ஒரு ஃபைலை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது இது அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் தேவைப்படுதுன்னா என்ன சில நேராக போய் ஃபைலில் போய் ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உடனே இந்த காட்டுது பாருங்கள் இங்கே டீட்டெயில்ஸ் காட்டுது பாருங்கள் இந்த இந்த ப்ரீ காட்டு பார்த்திங்களா இது அப்படியே நீங்கள் சில நேராக போய் ப்ரிண்ட்னு கொடுத்துக்க வேண்டியதான் இங்கே போய் ப்ரிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பேப்பரில் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் வந்துடும் இது வந்து பேப்பரில் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் வந்துடும் இப்போ இங்கே ஃபுல் காலம் தெரிலன்னு வச்சிங்களா இங்கே போய் நீங்கள் இதை மாற்றிங்க செட்டிங் மாற்றிக்கணும் இப்போ எனக்கு போர்ட்ரைட்டில் இருக்குது போர்ட்ரைட்னால் வந்து என்ன ஏ ஃபோர் சைஸ் இந்த மாதிரி உள்ளது லேண்ட்ஸ்கேப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஏ ஃபோர் சைஸ் அப்படி பரட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி சைஸில் இந்த மாதிரி சைஸில் இந்த மாதிரி சைஸில் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் போய் நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு மாற்றிக்க முடியும் அதே மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆக்டிவ் சீட்டு எந்த சீட்டு வேணுமோ அந்த சீட்டை கொடுத்துக்க முடியாது அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போய் ஏ ஃபோர் சைஸ் வேணால் ஏ ஃபோர் சைஸ் இல்லை எனக்கு ஏ த்ரீ சைஸ் வேணால் ஏ த்ரீ சைஸ் ஏ ஃபைவ் சைஸ் வேணால் ஏ ஃபைவ் சைஸ் இந்த மாதிரிலாம் சைஸ்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் என்ன வேணுமோ கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் அதில் போய் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு ஜஸ்ட்டு போய் நெஸ்ட் நேராக போய் ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா இது அட்வான்ஸ் செட்டிங்காக இருக்குது இந்த பேஜ் செட்டப்பில் போய் இந்த இதுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் செட்டப்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் போய் நீங்கள் என்னலாம் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் செட்டப் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் லெஃப்டில் வந்து எவ்வளோ மார்ஜின் ஒன்று ரைட்டில் எவ்வளோ மார்ஜின் ஒன்று டாப்பில் எவ்வளோ மார்ஜின் ஒன்று பாட்டத்தில் எவ்வளோ மார்ஜின் ஒன்று அதெல்லாம் போய் செட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டர் ஃபோட்டர் வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டர்னா என்னென்னா ஒரு டைட்டிலுக்கு அதாவது இந்த பேஜுக்கு வந்து மேலே ஒரு ஹெட்டிங் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து புக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பேஜ் நம்பர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் போய் இல்லைதான் செட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் போய் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெட்டர் ஃபோட்டரை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் அதை வேணால் பாருங்கள் அப்படின்னு தெரியும் வேணா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஹெட்டரை போய் இந்த பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துட்டு போகிறோம் அதில் ஹெட்டரில் போய் இந்த ஹெட்டர் இந்த மேலே அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு இருக்க பாருங்கள் கஸ்டம் ஹெட்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிற்கும் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இதில் போய் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல போய் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஃபூட்டரில் ஃபூட்டர் கஸ்டம் ஃபூட்டர்னு கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் இதில் போய் பேஜ் நம்பர் வேணால் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் இங்கே இருக்குது இன்சர்ட் டேட்டு இது இன்சர்ட்டு பேஜ் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் பேஜ் நம்பர் கொடுத்து ஓகே பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹெட்டர் ஃபோட்டர் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்டர் வந்து ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபூட்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் அடுத்து சீட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் சீட்டு வந்து இந்த கிரீட் லைன் தேவைப்படுதுன்னா கிரீட் லைன் கொடுத்துக்கலாம் தேவையில்லைன்னா கிரீட் லைன் எடுத்துவிட்டீங்கன்னா கிரீட் லைன் வராது இப்போ கிரீட் லைன் போயிடுச்சு பாருங்கள் எனக்கு அந்த கிரீட் லைன் வேணும் அதாவது இல்லை பாக்ஸோட லைனோட வேணும்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் பேஜ் செட்டப்பில் போய் இங்கே தான் மாற்றிக்கணும் நீங்கள் இதில் போய் சீட்டில் போய் இந்த கிரீட் லைனை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரீட் லைன் வரும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இந்த ஏபிசிங்கிறது என்ன வந்து பார்த்திங்களா ஹெட்ரு வந்துருச்சு கீழே ஃபூட்ரு வந்து நம்பர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் அதுதான் வந்து என்ன இந்த ப்ரிண்டிங் ஆப்ஷன் அடுத்தது சேவ் அண்டு சென்டு என்ன இப்போ ஒரு ஃபா ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு சீட்டு வந்து ஒர்க் பண்ணி அழகாக ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இதை வந்து நீங்கள் என்ன சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சென்ட் பண்ணணும் எதுக்காச்சும் வந்து இமெயில் அனுப்புனா அந்த பாருங்க சென்டிங் யூஸிங் இமெயில்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே போயிடும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நான் மட்டும் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த இமெயில் ஐடினு கேட்கும் இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா நேராக அவங்களுக்கு போயிடும் அது மாதிரி ஹெல்ப் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கம்ப்யூட்டர் அதாவது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி அது என்னென்ன மீனிங் வேணால் பார்த்து படிச்சிங்க அடுத்து ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஆப்ஷன் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க சில மெனுலாம் நம்மள்கிட்ட இல்லைண்டா இங்கே பாருங்கள் இந்த டெவலப்பர் மெனு ஆட் இன்ஸு ஸோ ஒன்று சில சில மெனுலாம் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணலாம் இங்கே போய் ஆட் பண்ணுறதுனா இந்த அட்வான்ஸில் போய் தான் ஆட் பண்ணு சாரி கஸ்டமர் ரிப்பன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நாட் அதாவது கஸ்ட் கமாண்டு நாட் இன் ரிப்பன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்னென்ன கமாண்டை வேணாலும் ஆட் பண்ணி இங்கே வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி இந்த கமாண்ட் இந்த கிளாஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆப்ஷனை பொறுத்த வரை